für Masik Torski und PZL Miele, die älteste und zweitälteste Fertigungskette für Luftfahrzeuge, sich zusammengetan. Diese hier ist eine von 17, die bereits in Polen gebaut wurde. Hier aus der Produktion von 2010. Eine Version, die der amerikanischen entspricht, die unter dem Begriff A60L Das 1978 schon gebaut wird, ungefähr 3000 sind bisher schon gebaut worden und fliegen weltweit in 25 verschiedenen Ländern und haben bereits über 9 Millionen Flugstunden erreicht. Well, ladies and gentlemen, taking to the skies now, a very powerful shape, the Sikorsky S70i Blackhawk. Not built by Sikorsky's this aeroplane, well, in a manner of speaking. Of course, this year, ELA 2012, our partner country is Poland, and this aircraft is actually built by PZL Milek in Poland. The company, now a member of the Sikorsky aircraft family of companies, and the aircraft is presented as part of Eastern Poland's exhibition here at ELA 2000, and we're very proud to have them with us. This is the 17th Blackhawk to be built in Poland since PZL began production back in 2010. Building aircraft used both in Poland by the Polish Armed Forces, but also for export. The S-70I Blackhawk is the international version of the same Blackhawk flown by the US Army, where it's known as EOH-60M. Blackhawk has been in production since 1978, and there are currently approximately 3,000 Blackhawks flying worldwide in 25 different countries. To give you an idea of what a reliable and tough aeroplane this is, they have amassed over 9 million flight hours. It's a very important program in Poland, bringing a large amount of employment, as well, of course, as other economic and technology sharing benefits. In the flight, you will see the American type Toyota S70 Blackhawk. I will tell you that the American type, because this type of Toyota is in Poland, in the factory in Mielnitz. Один из уже 17 произведений вертолетов этого типа, который сейчас и в фабрике, которая сейчас принадлежит американскому концерту Сиконский. На борту находится американец, котлетчик пилот Михаил Скакс и первый польский летчик из пятерки, который получил допуск на этом автолете Лешек Пабула. This version of the Blackhawk represents the most recent and many upgrades that have been made to the aircraft over its history, including upgraded engines, transmissions, rotor blades, avionics, electronics, all kinds of health monitoring equipment. But most importantly, a fully coupled 4-axis autopilot that greatly reduces the cockpit workload for the pilot. Powered by a pair of General Electric T700-701D engines, producing a total of 4,000 shaft horsepower, Blackhawk is capable of lifting an external load of 9,000 pounds, that's 4,082 kilograms. That has a maximum speed of 193 knots, that's 357 kilometers an hour. The unmatched maneuverability you see being displayed here and a history of toughness in service in, co in combat operations for over 30 years, the Blackhawk is recognized as recognized worldwide as the premier utility helicopter for troop transport, cargo, medical evacuation and search and rescue missions. Ja, fertig ist in dieser Hubschrauber hier, ist natürlich nach dem modernste aufgebaut worden, was es auf Luftfahrtwagen überhaupt gibt. Er ist ausgerüstet mit einem Blastcockpit. Er hat ein doppeltes digitales Flugkontroll, Computersystem an Bord. Die entsprechend auf dem neuesten Stand und nach den neuesten Entwicklungen mit entsprechender Leistung versehen. Ja, selbst die Rotorblätter und das ganze Rotorsystem ist entsprechend aufgewertet worden, neu, auf dem modernsten Weg. Dazu dann aber auch etwas, eine Besonderheit in diesem Hubschrauber, ein voll bearbeitender Autopilot, vier Achsen. 
als Autopilot, sodass der Pilot wirklich im Cockpit bei seinen Aufgaben entlastet wird. Zwei Turbinen, T700, General Electric, 4000 Wellen PS und damit ist dieser Hubschrauber in der Lage, immerhin 9, äh, ungefähr 4082 Kilogramm zu transportieren. Und das bei einer Reisegeschwindigkeit von 162 Kilometer, sprich ca. 300 Kilometer in der Stunde. Aber die Spitzengeschwindigkeit dieses Hubschraubers liegt bei 357 km in der Stunde. Das heißt, der kann also doch noch ganz schön zu. In 30 Jahren diese Blackboard, ist diese Blackboard überhaupt als Typ zu dem weltweit ersten Hubschrauber für Drucktransport, für Materialtransport, medizinische Überführungsflüge und Versorgung. Ja, und dann auch Such- und Rettungsdienst, dass ein gesamtes Spektrum in diesem Hubschrauber, der alles abdeckt, was man eigentlich nur abdecken kann. Der Aircraft ist flying for us today by the security test pilot, Michael Skax. He's a US Army veteran with 29 years experience of flying the Black Hawk. And Lesek Pawiela from Milek in Poland. He's the first Polish test pilot to be qualified in the Black Hawk. Now some of these maneuvers they do may look extreme. As they come into the hover here, they're going to give us a bow. But they're actually tactically very useful because it enables the Black Hawk to get in and out of hot landing zones, possibly under fire, very quickly. Isa Kutschova, you're on the floor for test pilot. Michael Skex, ein ehemaliger amerikanischer Black Hawk Pilot, 29 Jahre lang diesen Hubschrauber im Dienst geflogen hat und seit kurzem